Hoje é 26 de junho. O que eu achei esquisito, porque todo mundo votou, muita gente votou, né? O sonho de todo mundo quando vota no governo é mudar para melhorar. Eu nunca vi uma época tão difícil na nossa cidade aqui em Patinga que a rua não está tendo dinheiro. Tem tantas pessoas que esse auxílio estava ajudando esses 600 reais. Eu estou falando aqui em nome dos pobres, porque existem muitas pessoas que o sistema, o pessoal não tem terra para plantar, vive na cidade comer asfalto, nem emprego para todo mundo tem. Agora, o, o Bolsonaro deu quatro anos de auxílio. Eu só questionando, porque eu não adianta eu questionar mesmo. Mas eu acho, senhor presidente Luiz, Santíssimo presidente, eu acho que você devia segurar pelo menos um ano de auxílio, porque o Bolsonaro segurou quatro anos esse auxílio para esse pessoal que que vive no asfalto, não tem aonde para andar. Eu sou um deles. A rua tá, eu mexo com vento, a rua tá muito. O povo, o povo, eu tô com a dor de estômago. A gente quase que tem que dar um remédio de graça para a pessoa, que a pessoa não tá tendo. Eu nunca vi uma época as coisas a caristia do jeito que tá, cara do jeito que tá. Então, senhores presidente, em nome de todos que votou no senhor na Paraíba, no Nordeste, no Brasil, que votou no senhor com esperança de mudar Igual o senhor está emprestando empréstimo para fora do Brasil. Bilhões de empréstimos. Agora eu pergunto. E nós? Para segurar um ano de auxílio para nós. Hoje é 26. Eu achei que, que ia cair. Não vai ter mais auxílio para as pessoas que precisam, não? O povo vai para a internet, vários aplicativos que falam que dá dinheiro, aposta a vida para lá, para cá. Sacrafúcio da internet para tudo quanto é canto e não ganha dinheiro. E tá... Com menos de um mês, o governo de Luiz Inácio Lula da Silva ensaia voltar a financiar obras no exterior com dinheiro público dos brasileiros, por meio do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Dessa vez, Lula pensa em dar aval para a obra de um gasoduto na Argentina, do aliado Alberto Fernandes, sem levar em conta que os empréstimos liberados a países considerados amigos, como as ditaduras da Venezuela e de Cuba, estão com os pagamentos atrasados. É dinheiro para a Argentina e para Cuba, 5 milhões para Cláudio e nós aqui na luta. E o pai do... Nós temos um banco de desenvolvimento para isso. E teremos um banco de desenvolvimento para isso. Eu quero isso. dizer quero que nós vamos criar as condições que vamos para fazer o financiamento que a gente puder fazer para ajudar para o gasoduto. Ajudar a gente. Ah? Não, não.